Soko sumber daya sing didueni soko Sunda Galo Lan siso kekuatan kerajaan Kalingan Lor Sanjaya banjur awet noto peradaban ing Jawa Tengah sisih Lor Ing papan Anyar iki Sanjaya banjur milih ngedegake kerajaan Anyar Aran Mataram Kerajaan Mataram Iwitan iki uga dikenal Aran Medang Kamulan Ing cerita Aji Soko disebutake yen Prabu Dewata Cengkar kuwi asale saka kerajaan Galuh sing pindah menyang Jawa Tengah mergo ditundung bapake. Nalika tekan Jawa Tengah, dheweke banjur ngedeke kerajaan anyar sing jenenge Medang Kamulan. Kerajaan iki mlaku apik lan rakyate urip tentrem sadurunge pakulinan Dewata Cengkar umat maneh. Tekan kene menawa sampeyan wis awet mudeng yen rong crita sing tak aturake kuwi mau duweni kemiripan. Saka ngendi sumber crita iki? Sumbere ya iku saka crita lisan lan sumber tulisan. Sumber tulisan crita Aji Saka iki ana maneka warna yaiku saka Serat Aji Saka, Serat Momana, Babat Aji Saka, Serat Witoradya Telu lan Serat Aji Darma, Aji Nirmala. Serat-serat sing asale saka taun 1800-an kuwi mau duwe versi sing maneka warna ing babagan saka ngendi asal usule Aji Saka. Mergo miturutku iki minangka sanepan, mula Aku duwe penemu dhewe kanggo medar sapa sejatine Aji Saka lan sapa sejatine Dewata Cengkar. Yen deleng sumber serat lan prasasti, Prabu Dewata Cengkar ora liya yaiku Raden Sanjaya. Lan sabanjure simbol Dewata Cengkar iki ora mung makili sosok individu Raden Sanjaya tok ning uga sak turunane Seng duwe kuwasa ing Jawa utawa diarani Dinasti Sanjaya. Kenapa Prabu Dewata Cengkar digambarake jahat ing crita kuwi? Ya mergo sing nulis awitan crita kuwi mau kira-kira rivale Dinasti Sanjaya. Sapa rivale Dinasti Sanjaya? Rivale yaiku aran Dinasti Sailendra. Saka peperang prasasti iso dimangerteni yen raja-raja Mataram kuno sak banjure gilir gumanti saka dinasti Sanjaya menyang dinasti Selendra. Pindah-pindah agama saka Hindu Siwa menyang Buddha Mahayana. Dinasti Sanjaya ing awitan kasil bangun Candi Gedung Songo, Pandieng dene Selendra kasil bangun Borobudur. Sawise kuwi banjur tiba maneh ing rake pikatan saka dinasti Sanjaya sing uga banjur bangun Prambanan. Ya Dewata Cengkar kuwi Sanjaya banjur apa sing dimaksud mangan daging menungsa? Iki menarik. Aku kudu ngati-ati medarik babakan iki. Nanging sing jelas sing dimaksud pakulinane Dewata Cengkar sing seneng mangan daging menungsa kuwi dudu makna asline, nanging iki makna konotatif. Tegese yaiku tumindak sing ndadekake rakyate wedi. Isa wae kuwi mergo upeti sing akeh nganti kaya-kaya nyedot getihe rakyat, nyedot getihe menungsa utawa iso dimaknani tumbal sing kudu dicawisna kanggo sesembahan. Nanging babakan upeti lan tumbal iki ora ana bukti arkeologis utawa bukti tulisan. Siji-sijine pituduh sing iso tak temoni soal babakan sing medeni ing jaman kuwi yaiku malah babakan Parwati. Parwati kuwi mbah Sanjaya. Ing ngendi ing budaya Jawa, kurmat marang roh leluhur kalebu mbah kuwi isih dipikul dhuwur ing jaman kuwi. Mergo iki wis dadi budaya kait jaman sadurunge Hindu mleburene. Mbahe Sanjaya diasmani Parwati dening Ratu Sima kuwi sejatine uga nduduhake yen Ratu Sima lan garwane minangka penganut Hindu sing taat. Mergo Parwati kuwi dijupuk saka jenenge Dewi, bojone Dewa Siwa. Parwati kuwi Dewi Ibu. Nah, ing kepercayaan Hindu Siwa, Parwati uga iso mujud dadi Dewi Kali utawa Dewi Pati, Dewi Kematian. Dewi sing rupane nggegirisi utawa wujude buta sing siap numpes makhluk sing wis ora pantes urip. 
Babakan Dewi Kali, sakti ne Dewi Siwa kui mesti wae iso dadi ake kanan dadi tintrim. Naliko umpamane rituale dicake tenan dening Sanjaya. Utawa ceritone digawe yen Sanjaya kui keturunan buta. Iki kan meteni. Mula naliko ana ajaran anyar utawa panguwasa anyar saka dinasti liya sing iso mbebasake rakyat saka iku mau kabeh, banjur dianggep menehi pitulungan lan iso oleh simpati sing apik saka warga. Dinasti sing oleh simpati kuwi mau yaiku dinasti Selendra lan kanggo nguwati simpati marang rakyat mula perlu digawe propaganda saka kubu dinasti Selendra lewat cerita kuwi mau. Ben kekuatane Sanjaya sing disimbolake Dewata Cengkar kuwi Saloyo. Kuwi miturut pinemuku. Yen miturut Pak Purbacaraka, dinasti Sanjaya lan dinasti Selendra kuwi sak keturunan. Pinemu iki dasare saka prasasti Sajamerta. Prasasti sing ditemokake ing Batang iki nerangake silsilah keluarga Dapunta Selendra, tokoh sing bakale nurunake raja-raja Mataram kuno. Prasasti iki ditulis ing abad kaping pitu nganggo basa Melayu kuno lan aksara Kawi. Iki uga nerangake yen Dapunta Selendra kuwi keturunan saka Melayu. Ing prasasti iki nerangake yen Dapunta Selendra kuwi putrane Santanu lan Badrawati lan agamane Hindu Siwa. Senajan bakale keturunane akeh sing nganut Buddha. Bukti sing paling katon yen keturunane Dapunta Selendra banjur nganut Buddha yaiku anane Candi Borobudur sing corake Buddha Mahayana. Tegese pengaruh agama Buddha ing trah Dapunta Selendra iki nembe kawujud ing tembe mburi. Lan Dapunta Selendra dhewe sejatine isih nganut agama Hindu Siwa. Kabeh kuwi turunane Selendra. Banjur miturut pinemuku raja-raja sing nganut Hindu Siwa kuwi diarani dinasti Sanjaya lan sing nganut Buddha Mahayana diarani dinasti Selendra. Mulia Sanjaya menyang Jawa Tengah iki miturutku uga iso dimaknai minangka upayane dhewe kanggo nerusake agama leluhure. Ben ora kenek pengaruh saka Sriwijaya sing nganut Buddha. Banjur sapa kuwi Aji Saka? Ing kahanan sing kebak rasa wedi kuwi ana tokoh sing jenenge Aji Saka sing asale saka bumi Majethi lagi goleki tanah Jawa. Tujuane yaiku kanggo ngawiti urip anyar. Merga jarene wong-wong pulo iki duweni alam lan sumber daya sing apik. Aji Saka nggawa kapal sak pengawale. Saka kabeh pengawale ana loro sing paling dipercaya yaiku Dara lan Sembada. Aji Saka yaiku tokoh sing asale saka Jawa Pulau Jawa. Ing jaman semono serang-serangan antara siji kerajaan marang kerajaan liane kuwi wajar lumrah. Saka iki iso dingerteni yen sing nate nyerang Jawa lan menehi corak anyar ing peradaban Jawa ora liya yaiku saka kerajaan Sriwijaya, Palembang. Saka prasasti Kota Kapur sing ditemokake ing Pulau Bangka uga iso dingerteni yen Jawa kuwi kalebu tlatah sing ora gelem manut karo Sriwijaya. Sebabe ya merga Jawa nalika kuwi wis mandiri lan wis nganut agama Hindu Siwa sing kuat. Saliyane iku Sriwijaya sejatine uga sih duwe gegandhengan paseduluran karo Kalingga lan Tarumanegara ing Jawa. Miturut prasasti Kedukan Bukit, Raja Awitan Sriwijaya kuwi asmane Dapunta Hyang. Dapunta Hyang miturut carita para hyangan kuwi isih dulur lanange Dapunta Selendra. Kekarone anake Santanu lan Badrawati. Santanu lan Badrawati iki ana ing prasasti Sajamerta. Putrane Santanu kang aran Dapunta Selendra mimpin Kalingga lan agamane Hindu Siwa, duwe garwa aran Ratu Sima. Dene Dapunta Hyang iki mimpin Sriwijaya lan banjur nganut Buddha Mahayana. Putrine Linggawarman sing jenenge Manaseh oleh Tarus Bawa sing banjur dadi penruse lan sing jenenge Soba Kencana digarwa Dapunta Hyang sing dadi raja Sriwijaya. Mula sejatine ya isih dulur kabeh lan saka kabeh faktor iku mula Jawa rada angel kanggo takluk marang Sriwijaya mergo posisine setara padha-padha keturunan Santanu. Mangerteni babakan Jawa sing durung iso takluk iki banjur Sriwijaya ngowahi strategine. Saliyane serangan fisik, Sriwijaya uga nganggo strategi akulturasi budaya. Penerus-penerusé Kalingga awit diajari kauruh Buddha Hinayana. 
Saya mrene Buddha Hinayana awet owah dadi Buddha Mahayana. Ing Kecamatan Celuak Pati, Jawa Tengah, mengalor nganti Kecamatan Keling Jeporo, sing miturut perkiraan Gumbian Ugo, telatah Kalingga, ing kono awake dhewe bakal akeh nemoni wihara lan para penganut Buddha sing isih urip nganti saiki sesandingan karo penganut agama liyane. Oh, wihara ne. Strategi akulturasi iki tibake luwih kasil tinimbang strategi perang. Sriwijaya ancen ora kasil nguasani Jawa kanthi cara perang, nanging Sriwijaya kasil ndadekake dinasti Selendra sing nganut agama Buddha Mahayana dadi raja-raja sing gantheni turunane Sanjaya. Dadi Sriwijaya ing babagan iki kasil menehi pengaruh marang dinasti Selendra sing dilambangke Aji Saka. Kanggo ngrebut kuasane dinasti Sanjaya sing dilambangake Prabu Dewata Cenggar. Yen digandengake karo tokoh, mula tokoh sing pas kanggo njelasake sapa kuwi Aji Saka yaiku Daranindra utawa Raja Indra sing gelare Sri Sanggrama Dananjaya. Keris iki ampuh. Aja mbok wehna sapa-sapa. Kejaba aku dhewe sing jupuk. Lan Aji Saka banjur nerusake laku menyang Jawa. Katerangan babakan Rojo Indra iki ana ing prasasti Kelurak ing Prambanan lan prasasti Ligor lan Nalanda kekarone prasasti peninggalan Sriwijaya. Saka peperang prasasti kuwi iso dingerteni yen Rojo Indra kuwi asline saka Sriwijaya lan lunga menyang Jawa kanggo ngembangake kuasane. Mula tokoh sing pas kanggo nggambarake Aji Saka yaiku Raja Indra. Sak durunge didadekake kurban kanggo santapane Dewata Cengkar. Ing Medang, Aji Saka njaluk lemah sing ambane sak surbane. Nanging surbane Aji Saka tibake iso molor nganti aduh banget. Molore nganti tekan Segara Kidul. Lan sawise tekan kono, Prabu Dewata Cengkar banjur ngeblak ing Segara, njelma dadi Bajul Putih. Sawise kuwi Aji Saka diangkat dadi raja dening masyarakat Medang Kamulan. Banjur apa maknane boyo putih ing crita iki? Prabu Dewata Cengkar sing kedesek mengidul lan dadi boyo putih ing laut kidul ing crita iki iso dimaknani beboyo laten, bahaya laten. Tegese dinasti Sanjaya sakwise ketekan pengaruh Sriwijaya sejatine wis ora manggon ing Jawa Tengah sisih lor lan wis ora nguasani kerajaan Kalingga Lor maneh. Ning banjur nyingkrih mengidul lan ngrintis kerajaan anyar maneh aran Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan iki sak wayah-wayah iso ngremboko nyaingi pengaruh Sriwijaya ing Jawa. Mergo mebayani mula dinasti Sanjaya diarani Boyo Putih. Sing sak wayah-wayah iso nyokot sapa wae sing wani ngaruh-aruh. Lan kebukti usanane Sanjaya kasil ngembangake wilayahe marak ngidul nganti tekan Ungaran, Magelang, Jogja, Kedu lan Dieng. Sriwijaya pungkasane surut nalika diserang saka kerajaan India Kidul. Dene ing Jawa, keturunan Kalingga sing pecah dadi rong dinasti tetep ngrembaka lan banjur pindah menyang Jawa Timur. Ing crita sak banjure dikisahake yen pungkasane Boyo Putih ing Laut Kidul kuwi kalah lan dipateni dening Joko Linglung, ula naga sing ngaku-ngaku dadi anake Aji Saka. Piye crita lengkape lan sapa kuwi sejatine Joko Linglung sing manggon ing Bletuk Kulon lan Kesanga kuwi? Monggo disemak ing video candake isih ing serial Fakta Selat Muria. Matur nuwun wis gelemirsani nganti pol, bilai taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.